गाइस प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हर और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से सोच के आपको एडमिशन लेना चाहिए यानी कि ये कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच आपके लिए सही है वो किस तरह से आपको सोचना है तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम दो तरह से बात करेंगे पहली हमारी मेथड है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी जो है हमारी बहुत ही रियल और टेक्निकल मेथड तो पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड अब इसको मैंने ट्रेडिशनल क्यों किया है क्योंकि इसमें ऐसा है कि हर बार हर साल हर बच्चा और हर पेरेंट्स इसी तरह से सोचते हैं और पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं जो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है और उसमें तीन मेन फैक्टर आते हैं ट्रेंड जेंडर एंड रिलेटिव्स अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो पहला आता है ट्रेंड यानी जब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं या बच्चा बोलता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो पहला आता है ट्रेंड यानी इसको सिविल मिकेनिकल में डालना है या आई कंप्यूटर में डालना है यानी क्या होता है कि अगर समझ लीजिए अभी आईटी और कंप्यूटर का ट्रेंड चल रहा है तो बच्चे और पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे कि इसको आईटी और कंप्यूटर में ही एडमिशन लेना चाहिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत है और अगर अभी आप सोच रहे हो कि अगर अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो इसको इसमें ही जाना चाहिए तो ये भी बहुत गलत बात है ऐसा क्यों क्योंकि अगर अभी समझ लीजिए मैंने इसको सिविल और मिकेनिकल में एडमिशन दे दिया और अभी आपने ऐसा सोचा है कि इसका ट्रेंड चल रहा है यानी क्या होगा कि अभी ये जो पढ़ रहा है उसके साथ कई सारे बच्चे अभी पास आउट होके निकल चुके हैं जब ये स्टडी स्टार्ट करेगा तब उसका इंजीनियरिंग चार साल का होगा यानी चार साल में भी काफी बच्चे पास आउट होके ऑलरेडी निकल जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जब ये पास आउट होके निकले तब शायद ट्रेंड आईटी और कंप्यूटर का चल रहा हो और उसी तरह से अगर वो अभी आईटी और कंप्यूटर में एडमिशन ले ले तो ऐसा हो सकता है कि जब वो पास आउट होके निकले तब सिविल और मैकेनिकल का ट्रेंड चल रहा हो यानी ये ट्रेंड तो बदलता ही रहता है तो अगर आप उस तरह से सोच रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से नहीं जाया जा सकता उसका इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में देखना पड़ता है फिर दूसरा आता है कि जेंडर अब ये जेंडर बहुत ही मायने रखता है अगर आप इंडिया में हैं यानी काफी पेरेंट्स उस तरह से सोचते हैं कि अगर ये लड़का है तो उसको सिविल मैकेनिकल लेना है और अगर ये लड़की है तो इसको आईटी कंप्यूटर लेना है तो इस तरह से सोचना भी बहुत ही गलत है ऐसा नहीं हो सकता हर ब्रांच में कुछ ना कुछ जॉब होती है और जॉब के अलावा भी सोचना चाहिए कि मुझे एजुकेशन में मुझे क्या पसंद है मुझे क्या करना है अगर आपको पसंद है अगर आप उसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो बाद में रास्ता करियर में निकाल ही लेंगे तो उस तरह से सोचना कि ये लड़का है तो इसको इस ब्रांच में और ये लड़की है तो इस ब्रांच इस ब्रांच में जाना चाहिए वो सही नहीं है और तीसरा और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो है रिलेटिव यानी क्या होता है जब भी कोई बच्चा या पेरेंट्स डिसाइड करते हैं इसको इंजीनियरिंग करना है तब तो हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं यानी आपके चाचा फूफा और बहुत सारे आपके अड़ोस पड़ोस वाले आ जाएंगे और आपको देंगे एडवाइस कि आपको इस पर्टिकुलर ब्रांच में बच्चे को डालना चाहिए और फिर वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे यानी हमारे लड़के ने या फिर हमारे पर्टिकुलर उसके लड़के ने ये किया और इस ब्रांच में एडमिशन लिया और इस तरह से किया तो उसको अभी इतना पैकेज मिल रहा है अभी ये वो कर रहा है तो उस तरह से सोच के आप पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए जो मेथड सही थी जो ब्रांच उसके लिए सही है वो सही नहीं हो सकता कि आपके लिए भी हो यानी इस तरह से सोचना कि उन्होंने बोला है इनका बच्चा अभी इतना कमा रहा है उतना उसका प्लेसमेंट हो चुका है और अरे ये सही तरीका है अगर मेरी बात मानिए ये होगा तो ये ज्यादा सही रहेगा आप प्लीज उसकी बात में ना आइए रिलेटिव के बारे में नहीं सोचना यहाँ इमोशनल थिंकिंग आपको करना ही नहीं है समझ में आ रहा है इमोशनल थिंकिंग करके आप ब्रांच नहीं ले सकते यहाँ एजुकेशन की बात है ये आपकी करियर की बात है और ये आपके पूरे लाइफ टाइम की बात है तो आपको प्लीज अपने आप से सोचना है कि आपको करना क्या है तो ये तो सारी बात हुई ट्रेडिशनल की जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रेंड जेंडर एंड रिलेटिव यानी इस तरह से तो आपको सोचना नहीं है इट इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड अब बात करेंगे बहुत ही टेक्निकल और रियल जो मुझे बात करनी है और जिस तरह से आपको सोचना चाहिए तो पहला आता है बच्चों इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट में बहुत सारे मीत है और पेरेंट्स बहुत अलग सोचते हैं यानी क्या है कि एडमिशन के लिए पेरेंट्स आएंगे तो बोलेंगे कि इसको तो गेम खेलना बहुत पसंद है तो इसको कंप्यूटर आई में डाल दे इसको ये पसंद है यानी 
क्या करेगी कुछ पेरेंट्स तो ऐसा भी करेंगे कि इसके पापा है वो कॉन्ट्रैक्टर है या बिल्डर है तो इसको सिविल में डाल दे हमारे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो क्या इसको मैकेनिकल करवा दे तो इस तरह से आप नहीं सोच सकते ये इंटरेस्ट किसका इंटरेस्ट है जो पर्टिकुलर बच्चा है उसका इंटरेस्ट है यानी जिसको करना है उसका इंटरेस्ट है यानी वो किस तरह से सोचता है और बच्चे को भी इस तरह से नहीं सोचना है कि मुझे गेमिंग पसंद है तो मैं इसमें चला जाओ ऐसे नहीं सोच सकते अब इंटरेस्ट अभी क्या होता है कि ट्वेल्थ के बाद आपको नहीं पता होता आपको सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे ये ब्रांच करनी है बट इतना सोच के आप एडमिशन नहीं ले सकते तो आप क्या कर सकते हो तो मेरे लिए आप एक बहुत मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल दे रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो आप ऐसा कर सकते हो समझ लीजिए आपको आईटी या कंप्यूटर में एडमिशन लेना है तो आप किसी भी रिलेटिव का बच्चा या कोई भी आपका दोस्त हो या कोई भी आपका सीनियर हो या आप जिस किसी को जानते हो उसके पास जाइए साथ में बैठिए यानी ये बात नहीं उन फेक बात नहीं जो आपको सही गाइडेंस दे उसके पास जाके बैठिए और उससे पूछे कि भाई आप अभी जो आप स्टडी कर रहे हो यानी पर्टिकुलर जो भी ब्रांच में हो आप उसमें क्या आता है ये नहीं कि आपकी कॉलेज कैसी है उसका कैंपस कैसा है प्लेसमेंट कैसा है ये बात नहीं करनी होती बात ये करनी होती कि मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में किस तरह का स्टडी आएगा मुझे किस तरह के चांस है कि मैं ये ये कर सकता हूँ क्या इस तरह से होगा क्या मुझे गेमिंग पसंद है या मुझे पर्टिकुलर एप डेवलप करनी है या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो मैं क्या मैं कर पाऊंगा क्या इसमें इस तरह के इस तरह से होगा तो आप उस तरह से किसी भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाइए सोचे कि इस ब्रांच में होता क्या है इसके बाद करियर क्या होता है किस तरह की जॉब होती है तो उस तरह से सोच के आपको इंटरेस्ट आएगा यानी अगर मुझे सिविल में लेना है तो मैं क्या करूंगी मैं पर्टिकुलर किसी सीनियर या किसी मेरे से ज्यादा बड़े होगी या कोई अभी पढ़ रहा होगा उसके पास मैं जाऊंगी उससे मैं पूछूंगी भाई सिविल में क्या स्कोप होता है क्या इस तरह से कोई अलग अलग ब्रांच होती है फिर इसमें ये पर्टिकुलर किया जा सकता है क्या इसमें पर्टिकुलर साइट जो भी हो सकती है तो मुझे सारे जो फंडे हैं जो होगी वो क्लियर हो जाएंगे कि नहीं इसमें ये भी होता है ये भी होता है इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं इंजीनियरिंग के बाद मेरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैं ये कर सकती हूँ तो समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे जो बहुत ही रियल पर्सन हो यानी जो आपको सही बता सके जो आपको समझा सके कि इस ब्रांच से आपको क्या नॉलेज मिलने वाला है आप इसके बाद क्या कर सकोगे किस तरह का आपका करियर होगा जो आपको ऐसी बात कर सके उसके पास जाइए और उस तरह से आप गाइडेंस लिए फिर बाद में सिलेक्ट करे कि नहीं ये ब्रांच मेरे लिए सही है क्योंकि मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ समझ में आ रहा है फिर दूसरा क्या होता है दूसरा अगर आपने सोचा ही है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो फिर हार्डवर्क आता ही आता है यानी अगर आप ले सिविल मैकेनिकल और आईटी कंप्यूटर ऐसा नहीं होता कि ट्रेंड चल रहा है तो मैं बाहर निकलूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी वो बहुत सोचना बहुत ही गलत है आपको हार्डवर्क करना ही है ट्रेंड हो या ना हो ट्रेंड ऐसा है जैसा मैंने आपको बोला कि आज ऊपर है कल नीचे होगा कल ऊपर होगा कल नीचे होगा यानी ट्रेंड के हिसाब से आप ब्रांच नहीं सिलेक्ट कर सकते आपको देखना है कि क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है यस इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट से बात खत्म नहीं होती फिर बात आती है हार्डवर्क में यानी क्या मैं इंजीनियरिंग लेके इतनी पर्टिकुलर मेहनत करूंगा क्या मैं अच्छे से ये रिजल्ट ला पाऊंगा क्या मुझे ये ब्रांच पसंद है बट इसमें मैं इस तरह से स्टडी कर पाऊंगा इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है आपके जो सीनियर हो यानी आपके कोई बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जो आपको बता सके कि इस तरह के सब्जेक्ट हो गए फिर तू जिस जिस तरह से सेम में आगे जाएगा तो इस तरह से आप स्टडी करेंगे तो अगर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपको पता होगा कि इस तरह का हार्डवर्क मुझे करना होगा और फिर आपको क्या होगा क्लियर होगा कि यस मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच में हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं चाहे इसमें ट्रेंड है या नहीं है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप प्रिपेयर हो क्योंकि अभी क्या होता है सारे बच्चे मीम्स देखते हैं कि इंजीनियरिंग का क्या होता है सिर्फ रात को पढ़ लेते और सुबह एग्जाम देने चले जाते हैं जो बहुत ही गलत है ऐसा नहीं होता ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जो पूरा सेम पढ़ते हैं फिर क्या करते हैं फिर रात को सो जाते हैं और सुबह एग्जाम दे आते हैं तो ऐसा सिर्फ होता है पर्टिकुलर बच्चों के साथ यानी अगर आप ऐसा सोच के एडमिशन ले रहे हो कि इंजीनियरिंग बहुत ईजी है हर कोई कर सकता है तो ये बहुत ही गलत थिंकिंग है और तीसरा आता है इनोवेटिव 
अब क्या होता है हर एक ब्रांच में ट्रेंड आता जाता रहता है हर एक में क्या होता है कि हर एक बच्चे रिजल्ट लाते हैं हर साल बहुत सारे बच्चे यानी सोचिए कि आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज में हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के बहुत सारे कॉलेज हो गए और फिर आप पूरे इंडिया में कितने सारे कॉलेज हो गए और उसमें हर साल कितने बच्चे पास आउट होके निकले गए यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज से है और वहां समझ लीजिए वन ट्वेंटी सीट्स है तो अब जब निकलेगी वहां के वन के पर्टिकुलर सिटी के बच्चे फिर आपके पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे और फिर पूरे इंडिया के बच्चे यानी जब हर साथ साथ में सारे निकलेंगे तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होगा और उस टाइम में क्या होगा कि जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग के टाइम में कुछ इनोवेटिव करना सोचा होगा या फिर उससे कुछ इनोवेटिव किया भी होगा यानी इंजीनियरिंग में सिर्फ इतना नहीं है कि जिसे आपने ट्वेल्थ साइंस में अच्छे परसेंटेज ले आ दिए तो ये सिर्फ काफी हो गया यहाँ ये सिर्फ काफी नहीं होता इंजीनियरिंग में रिजल्ट तो रहता ही है बट रिजल्ट से ज्यादा रहता है कि आप कितना इनोवेशन कर सकते हैं आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं प्लेसमेंट तो बहुत ही अलग बात है ऐसा नहीं होता कि आपने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा ऐसा नहीं होता कोई भी लेने वाला बंदा आपको देखेगा कि क्या इसको इसमें कुछ भी इनोवेटिव है क्या ये कुछ क्रिएटिव सोचता है तभी आपको वो जॉब पे लेगा यानी इंजीनियरिंग कर रहे हो तब आपको साथ में इनोवेशन भी करना है तो जब आप सिलेक्ट कर रहे हो मुझे इस ब्रांच में जाना है तो मैं क्या इनोवेशन करूंगा क्या मैं इंजीनियरिंग के साथ कुछ इंटर्नशिप कर सकूंगा क्या मैं कुछ ऐसे डेवलप कर सकूंगा क्या इस कॉलेज में कुछ ऐसे फीचर्स है इस पर्टिकुलर ब्रांच में कुछ ऐसा है जो पढ़ाई के साथ में ये भी हो सकता है तो हर एक तरीके से आपको सोचना है और एंड ऑफ द डे बच्चों ये आपका करियर है ये आपका पूरा सब कुछ है ये लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है तो प्लीज चाहे आप सिर्फ एक ही डिग्री करें पर अच्छे से एक पर्टिकुलर ब्रांच जो आपको पसंद हो जो आपको जिसमें पैशन हो जिसको आप में सही लगे कि नहीं मैंने ये सही डिसीजन लिया और ये सिर्फ मेरा डिसीजन है यानी कुछ भी होगा तो मैं पेरेंट्स को या किसी भी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करने वाला क्योंकि अभी से मैंने डिसाइड किया है कि मुझे क्या करना है किस ब्रांच में जाना है तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेयर करे एंड सब्सक्राइब करना ना भूले